असलम स्टूडेंट वेलकम टू दिजिक्स स्कूल टू डे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको रिप्रजेंट करने के लिए हम लोग लाइन्स ड्रा करते हैं और, और उन लाइन्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का सिमिलरली एक परमानेंट मैगनेट या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग लाइन्स प्लॉट करते हैं और इन लाइन्स को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बाद हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुतलिक तो सिमिलरली आज हम लोग बात करेंगे मैगनेटिक फ्लक्स से मुतलिक स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद है या फ्लक्स से क्या मुराद है फ्लक्स का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स एक सर्टेन एरिया में से पास होने वाली फील्ड लाइंस की तादाद को हम लोग फ्लक्स का नाम देते हैं अगर किसी सर्टन एरिया में से मैगनेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं तो ये मैगनेटिक फ्लक्स कहलाएगा अगर किसी सर्टेन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो मुतलिक लेक्चर था उसको एक बार आप ज़रूर देखें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है मैगनेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी से मुतलिक अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्टेन एरिया में से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाए के फाए ई से रिप्रजेंट करते थे सेम मैगनेटिक फ्लक्स को हम लोग फाए फाए की सबस्क्रिप्ट में बी लगा देंगे तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का सैम्बल हो जाएगा बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ पे हम लोग ई e लगा दें स्मॉल ई e, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए स्टैंड करता था फाइव बी इज इक्वल टू बी इन टू ए जिस तरह से आपने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वैक्टर यहाँ पे जो B है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और जो यहाँ पे A है स्टूडेंट ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आ एरिया वैक्टर है जिसको आप लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट ये सरफेस एलिमेंट का एरिया है अगर हम लोग बात करें अंडर वर्ड कंडीशन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मैक्सिमम एंड अंडर वर्ड कंडीशन मैगनेटिक फ्लक्स इज अ मिनिमम अगर हम लोग पहले बात करें मैगनेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है तो लेट सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि टू वर्ड द लेफ्ट टू राइट साइड मूव कर रही हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमारे पास कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया गया है ये मेरे पास एक स्टूडेंट सरफेस एरिया है इसको मैंने परपेंडिकुलर टू दी इन दी पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्लेस कर दिया है देखिए अगर हम लोग इस सर्फेस एरिया को परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स पास करें तो मोस्ट ऑफ दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया में से पास होंगी आप कह सकते हैं इस केस में इस सरफेस एरिया के अक्रास जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी व्हेन इज द फ्लक्स इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मैक्सिमम इफ द सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स अगर सर्फिस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर प्लेस कर दें तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा स्टूडेंट जैसा कि मैंने बात किया ये हमारे पास सरफेस एरिया है इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो इस सरफेस पे हमेशा नॉर्मल लिया जाता है जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया दिस इज अ एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट अब अगर हम लोग बात करें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के दरमियान में डायरेक्शन की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और एरिया वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग हैं मीन दोनों पैरल हैं आप कह सकते हैं फ्लक्स इज अ मैक्सिमम When the area vector and magnetic field are parallel to each other, or the magnetic flux is the maximum when the surface area is held perpendicular to the field line, and area vector is a parallel to the field line. अगर surface area जो है वो magnetic lines of force के perpendicular हो और area vector जो surface area पे normal होता है अगर वो magnetic lines of force के parallel हो तो magnetic flux जो होगा वो maximum होगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मिनिमम फ्लक्स की 
now in this case the surface area is held parallel to the magnetic lines of force whose strength is equal to capital B अब अगर हम लोग सरफेस एरिया को पैरेलल टू दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लेस कर दें उस केस में देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स इस सरफेस एरिया में से पास नहीं होगी मोस्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया के ऊपर से गुजर रही हैं या कुछ नीचे से गुजर जाएंगी या साइड से गुजर जाएंगी इस केस में इस सरफेस एरिया में से कोई सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास नहीं हो रही तो इस केस में इस सरफेस एरिया के क्रॉस जो फ्लैक्स होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी मिनिमम होगी अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग बात करें फ्लैक्स मिनिमम कब होगा येस इफ द सर्फिस एरिया इज हेल्ड पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द एरिया वैक्टर इज पर पेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखें सर्फिस एरिया यहाँ पे पैरल पड़ा हुआ है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस केस में जो एरिया वैक्टर होता है वो हमारे पास सर्फिस पे नॉर्मल लिया जाता है स्टूडेंट ये एरिया वैक्टर हम लोगों ने नॉर्मल लिया हुआ है एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान में एंगल नाइन्टी डिग्री बन रहा है यहाँ पे लेकिन सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में एंगल जो है ना वो पैरेलल है जीरो डिग्री है तो आप कह सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम मिनिमम कब होगा सॉरी व्हेन सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन देन द फ्लक्स इज सेट टू बी अ मिनिमम लेकिन अगर हम लोग सर्फिस एरिया को किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दें टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो उस केस में हम लोग फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग इससे मुतलिक बात करते हैं देखिए पहले मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर पड़ा था सरफेस एरिया अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पैरल पड़ा हुआ है अब इस केस में ना तो पैरल है ना परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर ऐसे होता पैरल ऐसे होता ये किसी एस थीटा एंगल पर पड़ा हुआ है ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस सरफेस एरिया के क्रॉस जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस पर नॉर्मल लिया जाएगा तो ये इसका एरिया वेक्टर है एरिया वेक्टर जो है ना स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है अगर मैक्सिमम फ्लक्स में देखें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरल थे फ्लक्स मैक्सिमम था एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर पेंडिकुलर थे तो फ्लक्स मिनिमम था अब देखें एरिया वैक्टर ना तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पैरल है और ना ही पर है किसी थीटा एंगल पर है तो अब अगर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को निकालना चाहें तो क्या करेंगे यस एरिया वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे एरिया वेक्टर के हेड पे जाएंगे ड्रा करेंगे स्टूडेंट एक नॉर्मल ये एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा यस ये एरिया वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग नाम देंगे ए साइन थीटा का सेम अगर हम लोग बात करें जिस एक्सेस पर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा की है तो इस तेल से लेकर जहाँ तक जो एक कंपोनेंट बनेगा एरिया वेक्टर का उसको हम लोग नाम देंगे ए कॉज ऑफ थीटा का ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा रिपीट कर देता हूँ देखें एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो इस केस में एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बनाते हैं एरिया वैक्टर के हेड पे गए ड्रा किया नॉर्मल एरिया वैक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग ए साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और जिस एक्सेस पे नॉर्मल ड्रा की है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा कंपोनेंट होगा और जेंटल कम्पोनेंट इसको हम लोग ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे अब देखिए फ्लक्स मैक्सिमम कब होते हैं जब एरिया वैक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के पैरल होते हैं तो अब यहाँ पर देखें इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा जब एरिया वैक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग दी डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो वो हमारे पास है ए कॉस थीटा अलॉन्ग दी बी है जबकि ए साइन थीटा पर पेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा जब हम लोग ए कॉस थीटा लेंगे एरिया वैक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में हम लोग लिखेंगे वेर इज द फाइव बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दी फ्लक्स डेंस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंस दी इन कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास क्या है ए कॉस थीटा के इक्वल है दैट्स अ ए कॉस थीटा दैट्स अ कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर दैट्स अ पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इसको हम लोग अगर ब्रैकेट को रिमूव करें ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट बी ए इन टू कॉज ऑफ थीटा This is the expression for the magnetic flux if there is a angle is undefined between magnetic flux density and area vector. अगर area vector और magnetic flux के दरमियान में sorry area vector और magnetic field के दरमियान में अगर आपको angle undetermined हो मतलब वो वह हमारे पास theta angle हो तो उस case में हमारे पास flux का ये expression बनेगा देखें यहाँ पे 
बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जबकि ए जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ आ एरिया वेक्टर है जो कि किसकी इक्वल होगा एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट होगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन है एरिया की जबकि इसकी इस पे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी यस एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट के होगा ये एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर है जबकि एरिया वेक्टर सरफेस पे कैसा लिया जाता है नॉर्मल लिया जाता है और जिस प्रोडक्ट में कॉस चीट आता है आप लोग जानते हैं वो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है यस वो डॉट प्रोडक्ट होता है मीन अगर हम लोग यहाँ पे कॉस डेटा को रिमूव करें तो हम लोग लिखेंगे बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर तो मैग्नेटिक फ्लैक्स को आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वैक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को आप लोग यहाँ पे यूज करें जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है इस केस में थीटा हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट जीरो डिग्री अगर ये हम लोग इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वैक्टर इन टू कॉज ऑफ जीरो कॉज जीरो इक्वल होता है वन के तो हमारे पास आ जाएगा फाइव बी का वैल्यू बी इन टू ए सो दिस इज आ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम अगर इस केस में हम लोग थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करें देखें एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू बनेगा फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 90 cos 90 जीरो के इक्वल होता है तो फाइव बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा ये सारे टर्म जीरो हो जाएगी तो हम बोलेंगे फ्लक्स कितना है यहाँ पे यस मिनिमम है और यहाँ पे फ्लक्स कितना था यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम था नेक्स्ट अगर हम लोग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से मुतलिक बात करें तो वो हमारे पास देखें मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वैक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर यहाँ पे पर मीटर है यहाँ पे मीटर स्क्वेयर है तो यहाँ पे इसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बाकी बचेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर दिस इज अूनिट ऑफ आ मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर डब्ल्यू बी से इसको रिप्रजेंट करते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर किसके इक्वल होता है वेबर के एंड एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेबर ऐसा यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो वेबर के इक्वल होता है उसको वेबर बोलते हैं या वन वेबर कितनी किसके इक्वल होगा वन न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल होगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी जब मैं यहाँ पे बी की बात कर रहा था बी को मैं बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल रहा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल रहा था इसको मैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम देते हैं ये बी जो है इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी नाम देते हैं तो आइए इसका क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन का देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू बी इन टू ए यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में बी लिख देते हैं फाइव बी इज इक्वल टू बी इन टू ए बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन टू एज द एरिया ऑफ द सर्फेस एलिमेंट यहाँ से अगर आप लोग बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया यूनिट एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम देंगे अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट होता है वेबर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वेयर या फिर आप इसको यूँ भी लिखते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो कि टेस्ला के इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है ये हमारे पास आज का डिस्कशन टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से मुतलिक बात किया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा